আসসালামু আলাইকুম বিদ্যালয়ের আজকের টিউটোরিয়ালে আপনাকে স্বাগত আমি আপনাদের সাথে বেসিক ইলেকট্রনিক্সের বিভিন্ন টপিকস নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমার আলোচনা বিষয় হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর সেমিকন্ডাক্টর শব্দের অর্থ হচ্ছে অর্ধপরিবাহী কোন একটি মূলের কন্ডাক্টিভিটি কন্ডাক্টর এবং ইনসুলেটরের মাঝামাঝি হলে আমরা তাকে সেমিকন্ডাক্টর বলবো আমরা মূল আলোচ্য বিষয়ে যাওয়ার আগে আমরা কন্ডাক্টর সেমিকন্ডাক্টর ইনসুলেটর সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করব কারণ সেমিকন্ডাক্টর সম্বন্ধে বোঝার আগে আমাদেরকে কন্ডাক্টর এবং ইনসুলেটর এবং সেমিকন্ডাক্টর কোন পদার্থ কোন মৌলগুলোকে বলে সেটা জানতে হবে আমরা জানি প্রায় একশো আঠারোটি মৌল পাওয়া যায় যার মধ্যে বিরানব্বইটি কন্ডাক্টর ষাটটি সেমিকন্ডাক্টর এবং উনিশটি ইনসুলেটর এবার আমরা যেমন কোনো মৌল কন্ডাক্টর সেমিকন্ডাক্টর নাকি ইনসুলেটর হবে আমরা সেটা কিভাবে ডিটারমেন করব কোনো একটি মৌল যদি কন্ডাক্টর সেমিকন্ডাক্টর ইনসুলেটর হতে হয় তাহলে আমরা তার আউটার শেল থেকে বুঝতে পারবো সেটি কি কন্ডাক্টর নাকি সেমিকন্ডাক্টর নাকি ইনসুলেটর আমি এখানে কন্ডাক্টর সেমিকন্ডাক্টর ইনসুলেটর হিসেবে তিনটি মৌলের ইলেকট্রিক বিন্যাসকে দেখিয়েছি এবার আমরা দেখব কোন একটি মৌল কিভাবে কন্ডাক্টর হচ্ছে এবং কিভাবে সেমিকন্ডাক্টর কিভাবে ইনসুলেটর হচ্ছে কন্ডাক্টর হিসাবে সোডিয়াম ইলেকট্রিক বিন্যাসকে আমি দেখিয়েছি আমরা দেখতে পাচ্ছি সোডিয়ামের বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রন আবর্তন করতেছে কোনো একটি মৌলের কোনো কক্ষপথে কয়টি ইলেকট্রন থাকবে সেটা টু এন স্কোয়ার সূত্র অনুসারে আমরা পাবো যদি আমরা এন সমান ওয়ান ধরি তাহলে দেখতে পাচ্ছি তার প্রথম প্রথম কক্ষপথে দুটি মাত্র ইলেকট্রন থাকবে তা আমরা এখানে সোডিয়ামের প্রথম কক্ষপথে দুটি মাত্র ইলেকট্রন দেখতে পাচ্ছি ঠিক একইভাবে টু এন স্কোয়ার সূত্র অনুসারে তার শেষ কক্ষপথে একটি মাত্র ইলেকট্রন থাকে তো কোনো একটি মৌলের শেষ কক্ষপথে এক দুই তিনটি ইলেকট্রন থাকলে অর্থাৎ সেটি শেষ কক্ষপথে চারের কম ইলেকট্রন থাকলে এবং সেটি খুব সহজে ত্যাগ করতে পারলে তাকে আমরা কন্ডাক্টর বলবো কারণ আমরা জানি প্রকৃতিতে সব মূল্য নিষ্ক্রিয় এসে ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে চায় তা আমরা দেখতে পাচ্ছি সোডিয়ামের শেষ কক্ষপথে একটি মাত্র ইলেকট্রন আছে তার দ্বিতীয় কক্ষপথে আটটি ইলেকট্রন আছে আমরা জানি নিষ্ক্রিয় এসে সব শেষ কক্ষপথে আটটি ইলেকট্রন থাকে সোডিয়াম যদি তার শেষ কক্ষপথে একটি মাত্র ইলেকট্রন ত্যাগ করে ফেলে তাহলে তার শেষ কক্ষপথ হিসেবে দ্বিতীয় কক্ষপথটি থাকে এবং যেখানে শুধুমাত্র আটটি ইলেকট্রন রয়েছে আটটি ইলেকট্রন রয়েছে যা নিষ্ক্রিয় নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসের অনুরূপ এভাবে সোডিয়াম তার শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রনটি ত্যাগ করার মাধ্যমে সেটি নিষ্ক্রিয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে এভাবে কোনো একটি মৌলের শেষ কক্ষপথে এক দুই তিনটি ইলেকট্রন থাকলে আমরা তাকে কন্ডাক্টর বলব ঠিক একইভাবে আমি এখানে ইনসুলেটর ইলেকট্রন বিন্যাস হিসাবে নাইট্রোজেন ইলেকট্রন বিন্যাসকে দেখিয়েছি নাইট্রোজেনের শেষ কক্ষপথে পাঁচটি মাত্র ইলেকট্রন আছে কোনো একটি মৌলের শেষ কক্ষপথে পাঁচ ছয় সাতটি ইলেকট্রন থাকলে এবং একটি অন্য মৌল থেকে এক দুই তিনটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে তার শেষ কক্ষপথে অস্ত্র পূর্ণ করে কোনো একটি মৌল যদি অন্য কোনো মৌল থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং তার শেষ কক্ষপথে অস্ত্র পূরণ করে তাহলে আমরা তাকে ইনসুলেটার বলব ঠিক এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি নাইট্রোজেনের শেষ কক্ষপথে পাঁচটি ইলেকট্রন রয়েছে এবং সেখানে তিনটি মাত্র বিজন ইলেকট্রন রয়েছে যা অন্য মৌল থেকে গ্রহণ করে তার শেষ কক্ষপথে অস্ত্র পূরণ করে এভাবে যে কোনো মৌল যদি তার শেষ কক্ষপথে পাঁচ ছয় সাতটি ইলেকট্রন থাকে অন্য মৌল থেকে তার অস্ত্র পূর্ণ করার জন্য অবশিষ্ট ইলেকট্রনগুলো অর্জন করে তাহলে তাকে আমরা ইনসুলেটার বলব এবার আমরা দেখব সেমিকন্ডাক্টর সেমিকন্ডাক্টর হিসাবে আমি এখানে সিলিকনের ইলেকট্রন বিন্যাসকে দেখিয়েছি সিলিকনের ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে দেখতে পাচ্ছি আমরা তার শেষ কক্ষপথে চারটি মাত্র ইলেকট্রন রয়েছে কোনো মৌলের শেষ কক্ষপথে শুধুমাত্র চারটি ইলেকট্রন থাকলে আমরা তাকে সেমিকন্ডাক্টর বলবো তো এখানে সেমিকন্ডাক্টরের সিলিকনের ইলেকট্রন শেষ কক্ষপথে শুধু চারটি ইলেকট্রন রয়েছে এটি তার শেষ কক্ষপথে অস্ত্রপূর্ণ করার জন্য অপর মৌলের সাথে চারটি ইলেকট্রন শেয়ার করে তার অস্ত্রপূর্ণ করে সেমিকন্ডাক্টর এমন একটি এমন একটি মৌল যার কন তার কন্ডাক্টিভিটি কন্ডাক্টর এবং ইনসুলেটরের মাঝামাঝি একটি আমরা জানি একটি সেমিকন্ডাক্টর ইনসুলেটর এবং কন্ডাক্টর হিসাবে দুই ধরনের আচরণই করে এইভাবে আমরা দেখব কেন একটি কন্ডাক্টর মধ্যে দিয়ে খুব সহজে বিদ্যুৎ পরিবহন হতে হতে পারে কেন একটি ইনসুলেটর বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে না কেন একটি সেমিকন্ডাক্টর ইনসুলেটর এবং কন্ডাক্টর উভয় ধরনে আচরণ করে এই বিষয়টা আমরা তার এনার্জি ডায়াগ্রাম থেকে বোঝার চেষ্টা করব এখানে আমি তিন কন্ডাক্টর সেমিকন্ডাক্টর ইনসুলেটর তিনটি মৌলের এই এনার্জি ডায়াগ্রাম অঙ্কন করেছি তবে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব কেন একটি কন্ডাক্টর খুব সহজে বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে আমরা জানি যে কোনো মৌলের দুটি ব্যান্ড থাকে একটি হচ্ছে ব্যালেন্স ব্যান্ড ও অন্যটি হচ্ছে কন্ডাকশন ব্যান্ড স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো মৌলের ইলেকট্রনগুলো ব্যালেন্স ব্যান্ডে অবস্থান করে এবং কন্ডাকশন ব্যান্ডের ইলেকট্রনগুলোই স্বাভাবিকভাবে বিদ্যুৎ পরিবহন করে
যেহেতু ব্যালেন্স ম্যাডাম কন্ডাকশন ম্যাডার মধ্যে কোনো এনার্জি গ্যাপ নেই এর জন্য খুব এর জন্য কোনো শক্তি ছাড়াই ব্যালেন্স ব্যান্ডে ইলেকট্রিকগুলো কন্ডাকশন ব্যান্ডে খুব সহজে যেতে পারে বলে একটি কন্ডাক্টর খুব সহজে বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে ঠিক একইভাবে এখানে সেমি কন্ডাক্টরের এনার্জি ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে সেমি কন্ডাক্টরের এনার্জি ডায়াগ্রাম থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি তার ব্যালেন্স ব্যান্ড এবং কন্ডাকশন ব্যান্ডের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ এনার্জি গ্যাপ রয়েছে সেটি প্রায় ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট অর্থাৎ ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কোনো ইলেকট্রন কন্ডাকশন ব্যান্ডে যাওয়ার জন্য ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট সমান শক্তির প্রয়োজন অর্থাৎ খুব সহজে ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কন্ডাকশন ব্যান্ডে ইলেকট্রনগুলো যেতে পারে না স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা জানি একটি সেমি কন্ডাক্টর টেম্পারেচারের সাথে সাথে তার রেজিস্টেন্স পরিবর্তন হয় স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো এক টেম্পারেচার জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একটি সেমি কন্ডাক্টরের রেজিস্টেন্স ম্যাক্সিমাম থাকে অর্থাৎ যখন তার টেম্পারেচার মিনিমাম তখন রেজিস্টেন্স ম্যাক্সিমাম ঠিক একইভাবে যখন তার টেম্পারেচার বৃদ্ধি পায় তখন তার রেজিস্টেন্স কমতে থাকে এভাবে এক পর্যায়ে তখন যখন তার টেম্পারেচার ম্যাক্সিমাম তখন তার রেজিস্টেন্স মিনিমাম হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অর্থাৎ কক্ষ তাপমাত্রার নিতে কক্ষ তাপমাত্রার নিচে সেমি কন্ডাক্টর ইলেকট্রনগুলো ব্যালেন্স ব্যান্ডে অবস্থান করে যেহেতু ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কন্ডাকশন ব্যান্ডে যাওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন সেই জন্য জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ কক্ষ তাপমাত্রার নিচে ইলেকট্রনগুলো ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কন্ডাকশন ব্যান্ডে যাওয়ার জন্য ওই শক্তি অর্জন করতে পারে না বলে ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে ইলেকট্রনগুলো কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেতে পারে না এই জন্য জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একটি সেমি কন্ডাক্টর ইনসুলেটেড নেয় আচরণ করে ঠিক একইভাবে যখন আমরা তার টেম্পারেচার বৃদ্ধি করি তখন ব্যালেন্স ব্যান্ডে ইলেকট্রনগুলো নির্দিষ্ট শক্তি প্রাপ্ত হয় যখন ব্যালেন্স ব্যান্ডে ইলেকট্রনগুলো ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্টের সমান বা এর চেয়ে বেশি শক্তি অর্জন করে তখন ব্যালেন্স ব্যান্ডের ইলেকট্রনগুলো কন্ডাকশন ব্যান্ডে যায় আমরা জানি কন্ডাকশন ব্যান্ডের ইলেকট্রনগুলো এই বিদ্যুৎ পরিবহনে সহায়তা করে যেহেতু টেম্পারেচার বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যালেন্স ব্যান্ডের ইলেকট্রনগুলো শক্তি শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে সেই অনুপাতে ব্যালেন্স ব্যান্ডের ইলেকট্রনগুলো কন্ডাকশন ব্যান্ডে যাওয়ার কারণে একটি সেমি কন্ডাক্টর কক্ষ তাপমাত্রার উপরে বিদ্যুৎ পরিবহন করে ঠিক একইভাবে আমরা ইনসুলেটরের এনার্জি ডায়গ্রাম থেকে দেখতে পাচ্ছি তার ব্যালেন্স ব্যান্ড এবং কন্ডাকশন ব্যান্ডের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ এনার্জি গ্যাপ রয়েছে সেটি প্রায় ফাইভ ইলেকট্রন ভোল্টের সমান ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে ইলেকট্রনগুলো কন্ডাকশন ব্যান্ডে যাওয়ার জন্য ফাইভ ইলেকট্রন ভোল্ট সমান শক্তির প্রয়োজন দেখতে যেহেতু একটি ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ শক্তি দেওয়ার প্রয়োজন এই পরিমাণ শক্তি দেওয়া সম্ভব হয় না বলে ব্যালেন্স ব্যান্ডের ইলেকট্রনগুলো কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেতে পারে না এই জন্য একটি ইনসুলেটরের কন্ডাকশন ব্যান্ডটি প্রায় খালি থাকে অর্থাৎ সেখানে কোনো মুক্তি ইলেকট্রন না থাকার কারণে একটি ইনসুলেটর বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে না এইভাবে আমরা এনার্জি ডায়াগ্রাম থেকে দেখতে পাচ্ছি যে একটি কন্ডাক্টর খুব সহজে বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারতেছে এবং একটি সেমি কন্ডাক্টর জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আদর্শ ইনসুলেটর নিয়ে আচরণ করতেছে এবং কক্ষ তাপমাত্রার উপরে সেটি একটি কন্ডাক্টর নিয়ে আচরণ করতেছে এবং একইভাবে একটি ইনসুলেটর বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারতেছে না